Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Jataí, nós vamos falar com o presidente da Câmara, o vereador Adilson Carvalho, e vamos saber das novidades, inclusive, do encontro técnico regional do TCM. Vereador, tudo bem? Tudo bem. É um prazer nós estar aqui novamente na TV Jataí, para que nós possamos prestar algum esclarecimento à sociedade jataíense. Nesta quinta-feira, nós vamos ter, sediar aqui em Jataí, um encontro regional da quinta região do TCM, uma vez que nós vamos aí, é, 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 procurar indagar dos conselheiros do Tribunal de Contas as normas, as, norma, as normatização do TCM para que nós possamos aí desempenhar um trabalho aí dentro das regras do TCM. Então é uma preocupação nossa, nós estamos aí, vamos participar deste congresso, né, porque realmente as leis sempre mudam, né? mas que nós estamos fazendo uma administração super transparente, né? muita dedicação, procurando aí não, não atropelar as leis do Tribunal de Contas do município para que nós possamos aí, é ser, assim, um, terminar o mandato e não ter nada errado. Por isso, esse encontro aqui em Jataí vai ser muito importante é, com todos os vereadores daqui de Jataí, das cidades vizinhas e também é, o controle interno da Câmara Municipal e também a, a parte técnica da Câmara, enfim, todos vão participar, sessão de compras, eu vejo que é muito importante esse encontro do TCM aqui em nossa cidade. E vai acontecer aqui mesmo na Câmara Municipal, onde vai estar acontecendo? Esse, esse aí eu, eu quase que tenho certeza que vai ser no centro de convenção. Isso aí eu, ainda foi até boa a sua pergunta aí, mas nós fizemos as inscrições hoje, né? está aí na, na assessoria jurídica para poder fazer as inscrições da Câmara Municipal de Jataí para que nós possamos participar, mas eu tenho quase certeza que é no centro de convenções aqui de Jataí. Agora, presidente, é para o pessoal que está lá em casa, que sempre acompanha a programação, é, quando há esses encontros, quais os principais assuntos que são tratados? Olha, é, é, é as leis, né, que mudam muito, né, então, eu acredito que isso aí, nós temos aí que ter muita cautela, porque é, é, coisas de licitações, de compras, enfim, todas as leis do Tribunal de Contas, é, do repasse da, das câmaras no SPAD, do Aldécimo, né, enfim, todas as leis é, do TCM, elas, você fala às vezes, você vai à Goiânia fazer uma pesquisa, às vezes, muitas vezes, você conversa com, com, com o conselheiro do Tribunal de Contas e você vai e fala com outro, cada um tem um pensamento diferente. Então, nós vamos sediar esse encontro aqui. É, todos os conselheiros da regional, da quinta região aqui de Jataí vão estar presentes. Nós vamos tirar bastante dúvidas é, no que tange respeito à administração da Câmara Municipal para que nós possamos aí fazer uma administração dentro das regras do Tribunal de Contas. Agora, presidente, vamos falar um pouquinho aqui é, das ações né, do vereador Adilson Carvalho, inclusive da ampliação aqui na Câmara Municipal de Jataí, que por sinal ficou ótimo. Nós estamos numa sala aqui que foi ampliada, uma sala de reunião, que nesse momento vocês já estão vendo as imagens. Fala pra gente dessas ampliações. É, nós fizemos aí no início do ano uma sala para reuniões de vereadores. Muitas vezes é, nós estamos, às vezes, em plenários fazendo alguma discussão de algum projeto de lei. E às vezes aquele projeto está um pouco assim, sem, sem dar assim, uma decisão dele. E a gente muitas vezes paralisa os trabalhos, às vezes com plenário, com pessoas lá que querem ver o resultado do, 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 do projeto. E às vezes aquele projeto está um pouco tumultuado. Então nós paralisamos os trabalhos por alguns minutos chamamos a assessoria jurídica da Câmara Municipal para que nós possamos discutir aquele projeto. E essa sala lá é, é justamente para isso. Então, fica uma sala lá, mais ou menos, com as 15 pessoas. Mas, muitas das vezes, nós recebemos aí de praxe, todo início de temporada das, das, das sessões da Câmara, e nós recebemos o prefeito, alguns secretários, para que ele é, apresente para nós os projetos de lei do Executivo, para que nós possamos votar. Ele explicar sobre os projetos. Né? Então, eu vi que aquela sala era um pouco pequena, fizemos essa aqui, né, essa ampliada aqui nessa sala, e já, nós já tivemos duas reuniões aqui, uma na semana passada com os, os empresários de Jataí, né, juntamente com o prefeito e outras autoridades, né, ter, é, é, da, do Clube de Diretores Logistas, da Associação Comercial. Né? Então, ela ficou um pouco né, ainda pequena, mas vamos aumentar mais ainda. Eu acredito que nas próximas reuniões essa sala já vai estar bem mais ampla. Né? 
mas que depois nós tivemos outra aí com o secretário aí também da Segurança Pública do nosso município, também com as autoridades de segurança do Estado, também eu achei que também ficou um pouco meio apertado. Então nós vamos fazer mais ampliações aí para procurando melhorar as condições, assim, da gente fazer, assim, o tipo de reunião, receber as autoridades, a população, né? E nós fizemos, desde o início do ano, aí, a parte funcional da Câmara Municipal funciona tudo na parte térreo e que nós estamos aqui na, na parte superior do prédio, funcionam só os gabinetes dos vereadores, a presidência, também é, é, nossos assessores, né, que também tem na Secretaria da Câmara Municipal, a Procuradoria e o, e, e o Plenário. E, Agora, nesse, nesse, nesse período agora de recesso do meio de julho, nós fizemos aí mais umas ampliações, umas reformas nas escadas, né, das duas escadas da Câmara, trocando o piso, né, que já estava soltando, e que esse mês ainda nós vamos aí já fazer o alambrado aqui do estacionamento. Esse mês eu acredito que já vai estar tudo pronto aí para que possa dar mais assim, seguranças aqui para a Câmara de Jataí, porque muitas vezes aí no período noturno a gente percebe aí que no pátio aí da, aglomera muitas pessoas aí de madrugada e fazendo agasarra, quebrando, destruindo aí as coisas da parte externa aí da, da, do prédio da Câmara Municipal. Então com esse fechamento eu acredito que irá dar muito mais segurança, uma vez que agora nesse mês agora de julho, Fizemos também ali, colocamos grade em todos os vitrô da parte baixa ali da Câmara. Então, a gente percebe que isso aí é uma melhoria, uma segurança que vai ser útil aí para um bom trabalho da Câmara. Nós não estamos aqui é, inventando modo, nós estamos procurando fazer cada dia mais melhorar as condições de trabalho do Legislativo Jataíense. Agora, é, presidente, esse alambrado é o pessoal realmente está comentando, né? A gente leva o assunto uhum. à mídia e o pessoal uhum. nos acompanha. Ele vai ser em todo o estacionamento, vai ser em toda a praça? Como vai ser esse alambrado? Você já tem, assim, é, uma ideia de como vai ser? Olha, no primeiro plano, nós estava de ideia, nós fizemos até um projeto de fazer a praça inteira. E na parte ali, está lá, lá uma academia para que as pessoas possam fazer é, prática de, de, de exercício físico, né? mas que essa academia vai ser feita também. Agora nós mudamos o projeto, vamos fazer somente na parte do estacionamento da Câmara, com a, com a academia também instalada, também aqui na Praça da Câmara, mas ela vai ficar aberta. Né? Então nós fizemos esse outro projeto, eu acredito que vai ficar bom também, vai dar muita segurança aqui no prédio da Câmara Municipal. Nós já queremos deixar suas considerações e agradecer, professor, mais uma vez, por estar nos recebendo aqui na Câmara Municipal de Jataí. Eu que agradeço a vocês todos da TV Jataí. É muito importante, nós estamos aqui é, nessa tarde fazendo essa entrevista e levando a população, nossos trabalhos, levando a, todas as informações da sociedade jataíense. Então, a imprensa é muito importante para que nós possamos divulgar os trabalhos do Legislativo Jataíense. Muito obrigado.